Hello everyone, this is GV Ramna. Welcome to GVR Pharma Tutorial. Today I would like to discuss about reactor safety. Today we will discuss about reactor safety. रिएक्टर सेफ्टी गुरुंची डिस्कस चेस करना मना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लो रिएक्टर सेफ्टी की चाला प्रायरिटी वाले नी इन द कंटे अजी मानो वर्कप्लेस लो चाला इम्पोर्टेंट आने चिप कुंटा वन मटा वो कहना नी अते इपुरु रिएक्टर सेफ्टी ये वेदन का तीस को वाले रिएक्टर केटवन सेफ्टी नाम सुन्दाले � इनस्टा चर्वात दाखी इट सेफी स्टाडर्ड्स मन मेटी सेफ्टी पाइंट आफ व्यू लगे चूस न फस्ट आफ् आल रिटर इनस्टा चर्वा दाखी डबल बाॉडी एर्थिंग अने अरे सिंगल बाॉडी एर्थिंग अने नमी रिटर खचिंग डबल बाॉडी एर्थिंग अने डबल बाॉडी एर्थिंग वाल यूजी अंटेवे स्टाटिक एलक्ट्रिटी एम जनरेटते अभी यह बाडी के अरे अर्थिंग डिश्चारज आवने जो नैक्स्ट वन एसआरवी सेफ्टी रिफ् वावे रिएक्टर एना फ्रेजर का बिल्प अलते सो रेज की मीचि गई फ्रेजर का बिल्प अलते एमेंटे एसआरवी अने वर्क एसआरवी अने पैक ले पैक ले तरह एम अंटे फ्रेजर अने दाने डिश्चारज आई जो नैक्स्ट वन पीआरवी पीआरवी मीन प्रेजर रिफ् वा रेट वर्किंग प्रिंसपल अनेटे विधा उन्मा ओके अभी प्रेजर रिफ् वा सेमन अटे रिटर एपड़े स्थाई की मीचि प्रेजर अने बिलो अंटे पीआरवी अने पैक लेग जो पैक ले तरह दाने दिन वैंक प्रेजर अने डिश्चारज आव जो उ फर् एग्जापल कैन के रिटर तस्को रिटर तस्क दिजन फ्रेजर अने केजी उ सो ने ना स्टाडर्ड्स प्रकार नीन फाइव केजी की मेकूदी कंट्रोल पे ने एसआरवी पीआरवी ने गाँव दाने फोर पाइंट फाइव केजी और दाने फाइव केजी की सैटन फ्रेजर सैटिंग अनेपड़े फ्रेजर दाटत वेमेंटे एसआरवी का पीआरवी का पैक लग जो पैक ले तरह एमेंटे दाने गुंड रिटर में उड़े फ्रेजर अने बैठक की पड़ा जो ओके अभी फोर्त वन फ्रेजर गेज सो दीन वाल यूजी अंटे रिटर फ्रेजर अने जनरेटी फर् एग्जापल एना सर और हईली एग्जोधर्मिक रिएक्षन जरगेट आटोमेट फ्रेजर अने बिलू उ सो एंत फ्रेजर अने रेज विषय मन की प्रेजर गेज कंटे सो अभी प्रेजर गेज वाल यूज नैक्स्ट वन वैक्यूम गेज ई वैक्यूम गेज वाल यूजे रिटर की मैं इनटेशन इनटेशन चेयड़ने मन की इनटाइज गैस अने कोई उठाएन सो आ गैस मनमेमेंटे रिटर की पास रिटर उ आक्सीजन अंत बैठक तीस वेस्तू उम मन इनटेशन चेयरानेंटे नईट्रोजन गैस ने यूज अटे एम चाहूं फस्ट आफ् आल मन रिटर की वैक्यूम सक्सा सक्से रिटर की वैक्यूम अस्ता अप्लाई तरह वैक्यूम एम चाहे नईट्रोजन तो रिज़्त उठा सो वैक्यूम अप्लाई एंत वैक्यूम वस्तु विषयानी मन ईडेंफ चेयरान वैक्यूम गेज मन की यूज वन रफ्स डिस्क यह रफ्स डिस्क चूस नफ्स डिस्क सेम एसआरवी पीआरवी ए विधा वर्को रफ्स डिस्क अदे विधा वर्कने जो अन्ना रफ्स डिस्क चूस नफ्स डिस्क चाल रकल एमओसी उन्मा ओके अभी अटे दींप एट एमओसी उसे एस एस रफ्स डिस्क उ नैक्स्ट अदे विधा हेलर को एमओसी उलाय हेस्ट रफ्स डिस्क उ डिफरेंट डिफरेंट एमओसी उड़ने जो उ सो मन रिटर या सोटबिटी ने बटी फर् एग्जापल कस एस रिटर तस्कना सो दाट बेस बैचर एस अब एस एस रफ्स डिस्क यूज नैक्स्ट अदे विधा नीन जीएल रिटर तस्कना जीएल रिटर एट रफ्स डिस्क अरेज के हेस्ट्राइ रफ्स डिस्क यूज चेयर लेकिन हेलर को रफ्स डिस्क यूज चेयर का रफ्स डिस्कन यूज चेयकन ओके अभी एनकने ब्रीफ का चपेट ना ओके अभी रफ्स डिस्क चूस नफ्स डिस्क अने रिटर कैपासीटी ने बटी नीन ना 
డిజైన్ ఫ్రెజర్ కావాలి అంటే ఎంతవరకు ఫ్రెజర్ అయితే నేను దాంట్లో హోల్డ్ చేయాలి అనేటటువంటి దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను రక్త డిస్కుని పెట్టుకుంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫైవ్ కేఎల్ రియాక్టర్ ఉంది సో దాంట్లో నాకు ఫోర్ కేజీ ఫ్రెజర్ కంటే ఎక్కువ బిల్డప్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే దాని డిజైనింగ్ ఫ్రెజర్ అనేది ఫైవ్ కేజీ నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక రక్త డిస్కుని త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ ఉండేటటువంటి ఒక రక్ష డిస్కుని అరేంజ్ చేసుకుంటాను అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది రక్ష డిస్క్ అనేది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీకి డిజైన్ చేయబడి ఉంటుంది అంతకంటే ఎక్కువ ప్రెజర్ అయితే ఏమవుతుంది అనేసి అంటే ఈ రక్ డిస్క్ అనేది బరస్ట్ అవుతుంది బరస్ట్ అయ్యి దీని నుంచి కూడా థియేటర్లో ఉండేటటువంటి ఫ్రెజర్ అనేది బయటికి పోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ బ్రేతర్ వాల్ ఈ బ్రేతర్ వాల్ కూడా సేమ్ వీట్ లాగే వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది ఎస్ఆర్వి పిఆర్వి లాగే దీనికి కూడా ఒక డిజైన్ ఫ్రెజర్ అనేది ఉంటుంది సో అంత ఫ్రెజర్ వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా వాల్ అనేది ఓపెన్ అయ్యి రియేటర్ లో ఉండేటటువంటి ఫ్రెజర్ అనేది బయటికి పోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఫ్లేమ్ అరెస్టర్ ఈ ఫ్లేమ్ అరెస్టర్ అనేది జనరల్ గా మనకి ఏం చేస్తారంటే వెంటలకి అరేంజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనండి వెంటలు కూడా రియేటర్ లో ఉండేటటువంటి సాలిమెంట్ వేపర్స్ అనేవి వెంటకుండా బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఫైర్ అవ్వకుండా అంటే ఎన్వైరాన్మెంట్ లో దేంతో అయినా కాంటాక్ట్ అయ్యి ఫైర్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం అని చెప్పేసి ఫ్లేమ్ అరెస్టర్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఎర్త్ జంపర్స్ ఈ ఎర్త్ జంపర్స్ ని కానీ చూసినట్లయితే మనము ఒక రియాక్టర్ ని కానీ చూసినట్లయితే రియాక్టర్స్ కి నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనండి మనకి ఏమవ్వాలనేసి అంటే ఈ ఎర్థింగ్ అనేది కంటిన్యూటీ ఉండాలి సో ఒక నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ లో మనం ఒకటే కంటిన్యూస్ గా లైన్ ని అరేంజ్ చేయలేము ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా మనకి ప్లాన్స్ ప్లాన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అనమాట అంటే ఒక లైన్ పెద్ద లైన్ కావాలంటే ఇది ఒక ప్లాన్ ఇది ఒక ప్లాన్ ఇది ఒక ప్లాన్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ప్లాన్జెస్ ఉంటాయి సో ఈ ప్లాన్జెస్ లో మనకి ఎర్థింగ్ అనేది కంటిన్యూట్ గా డిశ్చార్జ్ అవ్వాలి సో డిశ్చార్జ్ అవ్వాలనేసి అంటే ఒక రెండు లైన్లకి రెండు ప్లాన్జులకి మధ్య మనం ఏం చేస్తాం అనేసి అంటే దీన్ని ఒక బ్రిడ్జ్ వలె ఒక జంప్ అవర్స్ ని అరేంజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఎర్థింగ్ కంటిన్యూటీ కోసం అనేది ఈ ఎర్త్ జంపర్స్ అనేవి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ నైట్రోజన్ లైన్ సో ఖచ్చితంగా రియేటర్ కి నైట్రోజన్ బ్లాంకెటింగ్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా మన ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ మొత్తం కూడా నైట్రోజన్ బ్లాంకెటింగ్ తో రియేటర్ అనేది రన్ చేయాలి సో అందుకోసం అని చెప్పేసి నైట్రోజన్ లైన్ అనేది ఖచ్చితంగా కావాలి నెక్స్ట్ వన్ వ్యాక్యూమ్ లైన్ ఓకేనండి వ్యాక్యూమ్ అప్లై చేయాలి అనేసి అంటే మనం ఖచ్చితంగా మనకి వ్యాక్యూమ్ లైన్ అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం అవుతుంది నెక్స్ట్ జే పైప్ ఫర్ సాల్వెంట్ చార్జింగ్ సో రియాక్టర్ లో ఎప్పుడైనా సాల్వెంట్ చార్జ్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్ గా నాజుల్ గుండా రియాక్టర్ లో సాల్వెంట్ ని చార్జ్ చేయకూడదు స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది డిస్చార్జ్ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో దాని వల్ల మనం ఏం చేస్తాం అనేసి అంటే రియాక్టర్ లో సాల్వెంట్ చార్జ్ చేయాలని అంటే ఒక జే పైప్ ని పెట్టుకుంటాం అనమాట జే బెండ్ లో ఉండేటటువంటి పైపు ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఇది ఓకేనండి అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ నాజుల్ గుండా సాల్వెంట్ ని చార్జ్ చేసేటప్పుడు ఇది వెళ్ళి ఏమవుతుంది అనేసి అంటే దీని గుండా ట్రావెల్ అయ్యేటటువంటి సాల్వెంట్ అనేది ఈ విధంగా రియేటర్ ఇన్నర్ సైడ్ వాల్ పైన పడి కిందకి చేరడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనండి డైరెక్ట్ గా సాల్వెంట్ అనేది లోపలికి చార్జ్ అవ్వకుండా ఈ సా మనం చార్జ్ చేసేటటువంటి సాల్వెంట్ అనేది రియాక్టర్ యొక్క ఇన్నర్ సైడ్ వాల్స్ టచ్ అయ్యి అలా కిందకి చేరాలి ఎందుకంటే స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జనరేట్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ రిలీజ్ ఇవెంట్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు డంప్ ట్యాంక్ ఇందాక చెప్పాం పైన ఎస్ఆర్వి పిఆర్వి నెక్స్ట్ అదే విధంగా రప్చ డిస్క్ ఓకేనండి ఇవి బరస్ట్ అయ్యేవి బరస్ట్ అయిపోయి ఫ్రెజర్ అనేది ఎక్కువ అయిపోయింది రియాక్టర్ లో బరస్ట్ అయిపోయేవి సో ప్రెజరైజ్ అయినటువంటి ఫ్రెజర్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేసి అంటే ఇవి వీట్ లైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కింద ఎక్కువ ఫ్రెజరైజ్ అయిపోయింది ఫ్రెజరైజ్ అయిపోతే ఏమవుతుంది అంటే లోపల ఉండేటటువంటి రియాక్షన్ మాస్ నేచర్ ను బట్టి ఫ్లోతింగ్ అనేది వచ్చి అదంతా బయటికి పోయేటటువంటి ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట సో బయటికి పోకూడదు ఎప్పుడు కూడాను అంటే ఏమవుతుంది అంటే బయటికి రావాలి వచ్చిన తర్వాత అది ఎన్వైరాన్మెంట్ లోకి పోకూడదు సో అది ఏమవ్వాలని అంటే ఒక డంప్ ట్యాంక్ కి కనెక్ట్ చేయబడి ఉండాలి అనమాట ఓకేనండి అంటే దీని నుంచి డిస్చార్జ్ అయ్యేటటువంటి ఫ్రెజర్ ప్రెజర్ తో ఒకవేళ రియాక్షన్ మాస్ గారు బయటికి వెళ్తే అది ఎన్వైరాన్మెంట్ లోకి పోకుండా మనకి ప్రొడక్ట్ కూడా లాస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం అని చెప్పేసి ఈ లైన్ తీసుకెళ్లి ఒక డంప్
सो अंदम से वैंट अने स्क्रबर कनेक्ट आवाल स्क्रबर कनेक्ट आते एम दीन गुंडे जनरेट अगर फ्यूम्स ऐसी फ्यूम्स यानी ब्यूस फ्यूम्स यानी सालवेंट फ्यूम्स यानी सर स्क्रबर नोट लवे जो सो जनरल वैंट इपू स्क्रबर कनेक्ट उ नैक्स्ट वन फिफ्त वन आटो शांपल सो जनरल मनमेमें शांपल तीसेट मैनुअल मैनुअल ना शांपल बाटल वैसे शांपल तीय शांपल तो नस शांपल तो शांपल तीय ले बाटल ना शांपल तीय इंटू उम सो अब चाल इंसीडेंट जगे अवकाश उ सो दिन कोसम से मनमेम चेयरेंटे इपू आटो शांपल प्रिफर से नैक्स्ट वन चारजिंग हॉपर फर् एग्जापल मेन आईल एना रिया बैच अने को प्रासेस अन तरह वेरे रामेटल चार्ज चेयर चार्ज चेयरेंटे थ्रू मैनुअल द्वारा मन चार एपड़कूड़ा अभी एपड़ू सेफ कंडीशन का सो दिन कोसम से चारजिंग हॉपर अने खचित अवसर होस्ट वन पीटीएस सिस्टम पौडर ट्रांसफरिंग सिस्टम पौडर ट्रांसफरिंग सिस्टम का चूस ना दीन वाल एमेंटे मन की रेट में मेटीरिय चार्ज चेयर डैरक्ट मैं मेटीरियल डंपेमेंटे स्टाटिक एलक्ट्रिटी अने अ प्रोड्यूस फैर अवाना चान्स चाल उठाई सो दिन कोसम से मन पीटीएस सिस्टम पौडर ट्रांसफरिंग सिस्टम थ्रो मैनुअल चारजिंग का पीटीएस सिस्टम में मैं रिटर ला वाक्यूम बिल्जा बिल्जी मनमेम से डैरक्ट थ्रू अटे पीटीएस सिस्टम द्वारा लपल्ल के मेटीरियल चार्ज चेयर अने जो उन्मा नैक्स्ट वन आपरेटिंग थ्रू डीसीएस डीसीएस मे डिस्ट्रिब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम इपड़ अंत अटेड अटे रीसे प्लांट्स चूस नोतम रियाक्टर आपरेटिंग अंत थ्रू डीसीएस द्वारा जो उ अटे डीसीएस द्वारा आपरेटिंग से अंटे हई प्रेसर के मोतम सिस्टम अने षटन अस्ट अदे विधा टेमपरेश हई के एमेंटे सिस्टम मत षटन अन्ट दीन कहीं चाल कंट्रोल उठाएन हई प्रेजर नैक्स्ट अदे विधा नैक्स्ट हई फ्रेजर यानी लेदा हई हीट यानी लो फ्रेजर यानी लेदा लो हीट यानी इला मन की कंट्रोल का कंट्रोल पेवन सो इधे डीसीएस अने चाल बेटर लेकते सो दिन मन एम चेयल नैक्स्ट वन इंदाक चपा फ्रेजर गेज इधी रियाक्टर पैन उ फ्रेजर गेज यह फ्रेजर गेज चूस फ्रेजर गेज चूस नीटे जैकट फ्रेजर गेज जैकट की मैं एम चाहे युटी सप्लाईटा आ युटिटी अनेंत वस्तु अने वेरीफाइडा की दिन फ्रेजर एंत फर् एग्जापल कर्टी वोटर का लेकिन ब्रेन का मैनस् थर्टी यानी एदना तस्कटे एंत वस्तु अनेफिकेसन को इन केजील फ्रेजर तो युटी वस्तु दिन वेरीफा की जैकट फ्रेजर गेज अवसर होती है नैक्स्ट वन जैकट पीआरवी प्रेजर रिफ वाल जैकट जैकट अटे हेडर उ कदमी हेडर द्वारा मन की युटी अने लगे जैकट पास फर् एग्जापल क्रेजर की मिचो फ्रेजर वस्तुपड़ेमेंट जैकट बरस्ट चान्स उठा लेन अनेकड़ा सर कटे जो उ सो अट टाइम मन की जैकट की पीआरवी उसे रिजे बैठक की पवड़ने जो उ नैक्स्ट मोटर गार्ड मन की रियाटर इजरेटर अनावाल मोटर अने खित मैंडेटरी मोटर चुट को खचिंग गार्डने दाखिल थ्री फेज सप्लै अने वस्तू उन्न सो सेफी पाइंट आफ व्यू मोटर गार्ड चला इंपारटे नैक्स्ट सेफ गार्ड मोटर कि मन के कपलिंग उन्मा ओके कपलिंग साफ्ट अने कू उ सो दिन चुट को सेफ गार्ड उन्मा अंत मन एदना अनएक्सपेक्टेड दूसरे चीप जरगो सो दिन पाइंट आफ व्यू दिन चुट से सेफ गार्डस उठे चला बेटर नैक्स्ट कूलिंग प्रोविजन सो मत हीट कूलिंग रिक्वर्ड यूट दाखिल कनेक्ट अदा चेक नैक्स्ट अदे विधा रिक्वर्ड कूलिंग नीक सफिशेंट कूलिंग वस्तम ओके अभी रियाक्टर इंस्टा चीन तरह मन चक्सा सेफ्टी नाम ओके नैक्स्ट वन इन सो रियाक्टर अंत इना मन सेफ्टी अभी का सेफ्टी प्रिकाशन अभी मैं तस्कना रियाटर की अभी सेफ्टी नाम प्रकार स्टाडर्ड्स प्रकार मन एम चाहे मन के रिक्वर्मेंट का अरेज अरेज तरह दीन एम चारे माला क्रोत इना चुनाव रियाटर की पीएसएसआर चय जो उसे पीएसएसआर पीएसएसआर मेन प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू चक्स्ट ओके अंत दींट कवर्ता मोतम 
ఓకే అండి ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేదా ఎర్త్ జంపల్స్ ఉన్నాయా ప్రెజర్ గేజ్ ఉందా సేఫ్టీ రిలీఫ్ వాల్ ఉందా రచ్చ డిస్క్ ఉంది ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా కవర్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా పిఎస్ఎస్ఆర్ చేయాలి ప్రీ స్టార్ట్ ఆఫ్ సేఫ్టీ రివ్యూ చెక్ లిస్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఓకే ఇది కూడా చెక్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి అని అంటే ఆపరేషన్లోకి వచ్చేయాలి ఇప్పుడు ఆపరేషన్లోకి వస్తాం ఓకే అంటే కొత్త రియాక్టర్ అయితే ఆపరేషన్లోకి వస్తాం లేదా రన్నింగ్ రియాక్టర్ అయినా సరే ఏదైనా ఒక బ్యాచ్ని కొత్తగా స్టార్ట్ చేయాలి సో స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ని చెక్ చేసుకోవాలి అనేసి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక రియాటర్లో కొత్తగా ఏదైనా ప్రోడక్ట్ని ఛార్జ్ చేస్తాను అనేసి అంటే దానికి ఖచ్చితంగా పిఎస్ఎస్ఆర్ అనేది చేయాలి పిఎస్ఎస్ఆర్ గురించి కూడా తర్వాత మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో పిఎస్ఎస్ఆర్ చెక్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అనేసి అంటే ఆ రియాక్టర్ అనేది ఫ్రీ వెంట మెయింటెనెన్స్ అనేది కంప్లీట్ అయ్యిందా లేదా అనేటటువంటి విషయం చెక్ చేసుకోవాలి అంటే వితిన్ డ్యూ డేట్ లోపల అది క్వార్టర్లీ అవని యాన్యువల్ అవని ఏ ఫ్రీ వెంట మెయింటెనెన్స్ అయినా కంప్లీట్ అయ్యిందా లేదా నెక్స్ట్ వన్ ఆ రియాక్టర్కు ఉండేటటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ కూడా క్యాలబ్రేషన్ అనేది వితిన్ డ్యూ డేట్లో కంప్లీట్ అయ్యిందా లేదా అంటే ఒక ఎస్ఆర్వి కానీ ఒక పిఆర్వి కానీ ఒక ఫ్రెజర్ గేజ్ కానీ ఒక వ్యాక్యూమ్ గేజ్ కానీ ఏదైనా సరే ఒక నన్ను ఒక జాకెట్ పిఆర్వి కానీ ఒక జాకెట్ ఫ్రెజర్ గేజ్ కానీ ఇవన్నీ కూడాను దానికి ఉండేటటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ కూడాను క్యాలబ్రేషన్ అనేది వితిన్ డ్యూ డేట్లో కంప్లీట్ అయ్యిందా లేదా అన్నటువంటి విషయాన్ని వెరిఫై చేసుకోవాలి సో మనం ఏం చేస్తాం పిఎస్ఎస్ వచ్చేస్తాం ప్రీ వెంట మెయింటెనెన్స్ చెక్ చేసుకున్నాం ప్రీ వెంట మెయింటెనెన్స్ అంతా ఓకే నెక్స్ట్ వన్ దానికి ఉండేటటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ కూడా వితిన్ క్యాలబ్రేషన్ డ్యూ డేట్లోనే ఉన్నాయి లేదా క్యాలబ్రేషన్ ఆల్రెడీ చేసి ఉన్నాయి ఒక అయిపోయింది అంతవరకు అయిపోయింది నెక్స్ట్ వన్ మనం ఇప్పుడు రియాటర్లో మనం ఏం చేయాలని అంటే మెటీరియల్ని స్టార్ట్ చేయాలి ఓకే ఒక బ్యాచ్ని స్టార్ట్ చేయాలి బ్యాచ్ని స్టార్ట్ చేయాలని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తామని అంటే ఆ ఎక్విప్మెంట్ అనేది ప్రాపర్గా క్లీన్ అయిందా లేదా అనేటటువంటి విషయాన్ని చెక్ చేసుకుంటాం ఓకే ఎక్విప్మెంట్ ప్రాపర్గా క్లీన్ అయిపోయింది క్లీన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి రియాక్టర్ యొక్క ఇనర్టైజేషన్ చేయాలి ఇనర్టైజేషన్ ఏ విధంగా చేస్తాము అనేసి అంటే రియాక్టర్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వ్యాక్యూమ్ అప్లై చేస్తాం ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ వ్యాక్యూమ్ అప్లై చేస్తాం అప్లై చేసిన తర్వాత ఆ వ్యాక్యూమ్ని నైట్రోజన్తో రిలీజ్ చేస్తాం మళ్ళీ వ్యాక్యూమ్ అప్లై చేస్తాం దాన్ని నైట్రోజన్తో రిలీజ్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అనేసి అంటే రియాక్టర్లో ఉండేటటువంటి ఏమైనా ఫ్యూమ్స్ కానీ సాల్వెంట్ ఫ్యూమ్స్ కానీ లేదా ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ కానీ ఏమవుతుంది అనేసి అంటే పూర్తిగా లోయర్ సైడ్కి వస్తుంది సో ఈ ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఫైవ్ పర్సంటేజ్ బిలో రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఎనటైజేషన్ అయిపోయింది ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అనేసి అంటే రియాక్టర్ లోపల సాలిడ్ మెటీరియల్ కానీ లిక్విడ్ మెటీరియల్ కానీ ఛార్జ్ చేయాలి ఇప్పుడు అప్డేటెడ్గా ఏమవుతుంది అని అంటే రివర్స్ ప్రాసెస్ అనేది ఒకటి చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట ఓకే అండి రివర్స్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెటీరియల్ ఛార్జ్ చేసే ముందు మనం ఖచ్చితంగా గాగల్స్ పెట్టుకోవాలి ఓకే అండి సూటబుల్ గ్లౌజెస్ వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా రిస్ట్ బ్యాండ్ పెట్టుకోవాలి హీల్ స్టిప్స్ పెట్టుకోవాలి ఓకే అండి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫైర్ సూట్ ఉంటే ఫైర్ సూట్ని వేసుకోవాలి సో అన్నీ అయిపోయాయి ఓకే అండి నెక్స్ట్ స్కూప్తో మనం మెటీరియల్ ఛార్జ్ చేస్తున్నాం స్కో స్కూప్ కూడా ఎర్తింగ్ పెట్టుకోవాలి సో అంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం మెటీరియల్ ఛార్జ్ చేయాలి మెటీరియల్ ఛార్జ్ చేయాలని అంటే ఇప్పుడు అప్డేటెడ్గా రివర్స్ ప్రాసెస్ అంటే జనరల్గా మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే రియాటర్లో సాల్వెంట్ ఛార్జ్ చేస్తాము సాల్వెంట్ చే ఛార్జ్ చేసిన తర్వాత మెటీరియల్ని సార్జ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట కానీ ఇప్పుడు అప్డేటెడ్గా ఏం జరుగుతుంది అనేసి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాలిడ్ మెటీరియల్ని ఛార్జ్ చేసిన తర్వాత తర్వాత లిక్విడ్ మెటీరియల్ని ఛార్జ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కింద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం లిక్విడ్ని ఛార్జ్ చేస్తాం ఛార్జ్ చేసి దాంట్లో సాలిడ్ని కానీ డంప్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్టాటిక్ అనేది స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జనరేట్ అయ్యి అక్కడ ఫైర్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట సో ఎప్పుడైనా ఏదైనా రా మెటీరియల్ అనేది ఛార్జ్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా నైట్రోజన్ బ్లాంకెటింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఓకేనండి ఇది నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు ఇంకా ఏంటి అని అంటే జనరల్గా మనకి ఆ రియాక్టర్కు చూసే సరికల్లా ఏమవుతుంది అంటే ఒక టూ కేజీ ఫ్రెజర్ కానీ లేదా ఒక త్రీ కేజీ ఫ్రెజర్ నైట్రోజన్ సిస్టమ్ అనేది నైట్రోజన్ అనేది మనకు వస్తూ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చేటటువంటి అప్డేటెడ్ ఏంటి అంటే అంటే ఖచ్చితంగా రియాక్టర్ అనేది ఆపరేషన్ కండిషన్ ఉన్నా లేదా ఐడియల్ కండిషన్లో ఉన్నా ఎటువంటి
ఓకే అండి ఇప్పుడు పాయింట్ టూ బార్ నైట్రోజన్ ఓపెన్ చేసాం ఓపెన్ చేస్తే అలా ఫ్రెషర్ బిల్డప్ అవుతూ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అనేసి అంటే ఈ బ్రేతర్ వాళ్ళకి కొత్త సటిన్ సెట్ పాయింట్ ఉంటుంది ఒక పాయింట్ ఫైవ్ కేజీనో లేదా ఒక పాయింట్ ఫోర్ కేజీనో సెట్ పాయింట్ ఉంటుంది ఆ సెట్ పాయింట్ దాటిపోతే ఏమవుతుంది అనేసి అంటే ఆటోమేటిక్గా బ్రేతర్ వాళ్ళు ఓపెన్ అయ్యి వెంటౌట్ అయిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది కూడా పెట్టుకుంటే ఇంకా ఎక్సలెంట్గా ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనండి ఇవి మనం ఏదైనా థియేటర్లో చార్జ్ చేసే థియేటర్లో మెటీరియల్ చార్జ్ చేసేటప్పుడు మనం పాటించవలసినటువంటి సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఇది రియాక్టర్ సేఫ్టీ అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఈ స్టాండర్డ్స్ అన్నీ కూడా రియాక్టర్ సేఫ్టీకి సంబంధించినటువంటి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ టైం కానీ మీరు కానీ మన ఛానల్ని కానీ చూసినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మన వీడియోల్ని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీకు ఏమైనా డౌట్లు కానీ ఉన్నట్లయితే మీరు నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి